ഹലോ ഞാൻ സിൽന രതീഷ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റി ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും തന്നെ ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്രയും തന്നെ പഞ്ചസാര പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു എഗ്ഗ് ഈ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നൈസായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത ഗ്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു വരും അങ്ങനെയും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബേക്കിംഗ് മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് മോൾഡാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ചെറിയൊരു മോൾഡ് മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ആവുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് അടിയിലധികം കരിയാതെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലായിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് എല്ലാ വശവും നല്ലപോലെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിയും വരും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ വശവും തട്ടിയെടുക്കാം ഈ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഗ്രാമ്പുവിന് പോരും ഏലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പൊടികളൊക്കെ കട്ട കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കതിങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് അടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഒന്നും അടിക്കും പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത് ഒന്നെങ്കിൽ പൾസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് ടൈം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ നിർത്തി നിർത്തി തന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ മിക്സിക്കകത്തിട്ടിട്ട് പൾസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുണ്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാം പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പൊടിയുടെ ഒക്കെ അളവ് അനുസരിച്ച് മാറും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരക്കപ്പ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നെ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കുത്തി ഉടച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ 
അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മോൾഡിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അധിക സമയം വെക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മോൾഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കാം അഥവാ വല്ല എയർ എയറൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബബിൾസ് ഒക്കെ പുറമേക്ക് വന്ന് ഒന്ന് പൊട്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒന്നിട്ട് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് കടായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ കടായ്ക്ക് നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ റിങ് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഓൾറെഡി ഈ കടായി പ്രീ ഹീറ്റഡാണ് ഞാൻ ഈ ബാറ്ററി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല ഹീറ്റിലാണ് ഈ കടായി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എടു എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴോ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ കവറിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഹോളുണ്ടാവും അതൊരു പേപ്പറോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് സിമ്മിലിട്ട് തന്നെ വെച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയും സമയം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു അൻപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കവറിങ് എടുത്ത് മാറ്റുവാണ് ഈ മോൾഡിൻ്റെ പകുതി വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈർക്കിൾ പീസോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ അറിയാം ഇത് നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാലും നമ്മളെ കയ്യിൽ ആ ബാറ്ററി ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കേക്ക് മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു സ്പൂണോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങ് വിടുത്തിയെടുക്കാം ഈ കേക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് തട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തീരെ നമുക്ക് ഈ മോൾഡിനകത്തൊന്നും പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവൊന്നും തെറ്റാണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ആ മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിക്കവാറും ചീത്തയായി പോകും ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് എത്ര ഇത്രത്തോളം ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക